はいどうもともきーです、えー、今回は上場みの銃像2回目の上場みの銃像を攻略していきたいと思いますはい結構周りに紫忍者とか結構いたんで1対1この状況になるまでが結構大変でしたはい1回は、えー、忍殺できるのでまず距離を取って忍殺するタイミングをつかみたいかなと思います、えー、最初1回目の、えー、銃像やった時はだいぶ前で初期の頃ですねで一応ライブ配信でやったんですけどもそんなに回数やってなくてまあ強かったイメージはあるんだけどだでも簡単に倒しちゃったみたいなそんな感じなんですよねあ今毒切りしましたねでここ来るまでにもう片城とかはもうだいぶなくなっちゃって傷薬もゼロです今ゼロ紫忍者とかがめちゃめちゃ強くて大変でしたはいなので、えー、片城がまあ少ないということで今流派は旋風切りを入れましたねちょっと様子を見ながら隙を伺ってはい今お酒を飲んだタイミングで行きましただからバッチリ入りましたね今のは、うん、だいぶ隙があったはい追っかけてきております十三さんまだ隙をね伺っております下手に攻めないですあの傷薄いないんでね体毒を飲みましたあ今お酒を飲んだお剣に毒斬りおおバッチリ入りましたね今反撃全くする様子もなくこれはこの2つのモーションはチャンスですはい今、えー、握り牌投げましたねこれ効きます、まあ、結構効くボスは多いんですけども有効なボスは多いんですが握り牌もう銃造バッチリ効きますねはいえー、下手に突っ込まないもうここね、えー、傷薬もし少しでもあったらもしかしたら突っ込んでちょっとねパリーとか頑張ったかもしれないけどでも傷薬ゼロだったおかげで逆にね、えー、様子見て隙を伺ってこういうふうな、えー、攻撃しておりますお酒を飲むタイミングと愛犬に毒斬りここもチャンスはいこれバッチリ当たりましたで敵の攻撃はもうほぼ受け付けません受けない受けない距離でまずいますお酒を飲んだ行くかなあ行ったけどちょっと遅れたんで、えー、扇風機連撃なんだけど一回,回弾かれましたね今バッチリでした今バッチリ遅れたら弾かれますす今のモーションももしかしたらチャンスですねモーションのあと間がありましたねはいここは当たるあとすぐね下がれば今みたいに危険攻撃もまあ余裕でかわしちゃいますね余裕でもないけどまあまあかわせますね普通にはい上場みの銃像実はこれ、えー、ずっとあのー、隙はできませんずっとお,お酒飲む、えー、行為がもう今、生命2割ぐらいなんですけどもここからお酒飲まなくなりますお酒飲まないってことは、えー、剣に毒斬りもしないってことなんで2つの、えー、隙ができるモーションがなくなります、はい、なのでここからはちょっとこっちも、えー、戦法を変えないといけないです隙を自ら作っていきますはい今握り牌投げましたこれで隙を作っていきます
肩代もねあんまりな,なかったんでもうこれ握り牌に頼るしかないですねでも全然タイミングよければ全然ねもう使えるアイテムかなり優秀なアイテムです、えー、なんかどこでも落ちてるイメージなんですが握り牌どこでも誰からでも手に入るイメージなんだけどもこれはかなり使える道具ですねもう使ってる人は結構頻繁にこれ使ってると思いますはいバッチリ当たるはい今みたいな攻撃食らうともう1回でもう瀕死ですよねはいがっつり当たってあ一気にいく一気にいくはいこれで、えー、討伐に成功はい傀儡にも押しちゃいましたねはいこれで討伐に成功です2回目の銃像、えー、これやっぱりね今みたいな、えー、お酒飲むタイミングとあと、えー、剣に毒斬りするタイミングで行くのがいいかなと思いますあと握り牌が有効でしたはいそれではご視聴ありがとうございましたまた、えー、ボス戦メインに攻略動画上げていきますんでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします